चार देखो हम पूरी कोशिश रख लो रख लो मुझे मुझे अंदर रख लो प्लीज रख लो मुझे बिल्लू कितने वाहियात इंसान हो तुम फिर आ गए देखो पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी मैं थाने में नहीं तो और कहा रहूंगा कहा जाऊंगा क्या खाऊंगा पुष्पा जी छोड़ो हाथ हमारा जाओ संतु जी संतु जी इस गरीब के सर से छत क्यों चीन रहे हो संतु जी माता रानी का कोप हो जाएगा मैडम मैडम सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मुझे यहाँ सुकून से क्यों नहीं रहने देते मैडम सर क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाओ और अपनी एक पहचान बनाओ पर हम वैसे भी बिना किसी चार्ज के तुम यहाँ नहीं रख सकते पुलिस वालों का माल साफ करने की इल्जाम में तो अंदर कर सकते हैं ना क्या ये तो हमारी अंगूठी है बिल्लू मेरी घड़ी बिल्लू जी ले जाए इसे ले जाओ तुम अरे बाहर का तुम नहीं सुधरो अरे नहीं सुधर रहा है मुझे मुझे अंदर रखना है नहीं मतलब नहीं जाओ हाँ तो अब शांति से हमें बताओ कि हुआ क्या ये देखिए हमारा टिफिन जय हिंद मैडम सर आपने बुलाया जी ये देखिए ये है आर्यन और अनाया का टिफिन जिसमें लंच के नाम पर आज ये सिर्फ बिस्किट और जैम है जानती हैं क्यों क्योंकि इनकी माँ इन्हें टिफिन देने के बजाय जाकर धरने पर बैठी हैं। पॉइंट क्या है मैडम सर पॉइंट ये है करिश्मा सिंह कि इस धरने में पूरे शहर की औरतें शामिल हो चुकी हैं, जिस वजह से किसी घर में कोई काम ठीक से नहीं हो रहा ना साफ सफाई हो रही है ना कपड़े धुल रहे ना ही कोई खाना बना रहे और इस सब का असर उन छोटे छोटे बच्चों पर हो रहा है जो भूखे प्यासे बिना टिफिन लिए स्कूल जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है मैडम सर क्यों सिर्फ घर की औरतें खाना बनाए क्यों घर के मर्द खाना बनाना नहीं सीखते क्यों हफ्ते में एक दो बार खाना बना के वो औरतों की जिम्मेदारी में हाथ क्यों नहीं बटाते क्यों उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी बराबरी का एहसास उन्हें क्यों नहीं कराते करिश्मा सिंह आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन ये सारे मुद्दे बैठ बातचीत से भी हल किए जा सकते हैं मैडम सर जब बच्चे को भूख लगता है ना तो उसको भूख बताने के लिए रोना चिल्लाना पड़ता है तब जाके उसका सुना जाता है और उसको दूध दिया जाता है तो आवाज उठेगी तो शोर भी होगा मैडम सर और शोर मचेगा तो तब जाके चिंतन पांडे जैसे लोगों के कानों में पहुंचेगी एक आम ग्रहणी की आवाज जब घर संभालेंगे ना ये मर्द तब उन्हें पता चलेगा एक 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 हाउस वाइफ की इम्पोर्टेंस आप सुनिए हमारी बात समझिए ना जरा इस बात को बच्चों को ऐसे देखिए मैं अपने बच्चों को यहाँ ऐसी ले जाने आया हूँ और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सॉरी मैम लेकिन अगर आपको लगता है कि हाउसवाइफ के बिना घर नहीं संभाला जा सकता बच्चे नहीं संभाले जा सकते तो ये आपकी गलत फहमी है अगर घर चलाने के लिए एक औरत ही चाहिए तो मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती चलो बच्चों, अब आप लोगों का ध्यान रखने के लिए कानपुर से आपकी दादी अम्मा आ रही है पापा पिज्जा नो पिज्जा घर का खाना हेल्दी खाना ठीक है चलो 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 ये भी कोई बात हुई बच्चों का मन करता है कभी कभी चटपटा खाने का खिला देना चाहिए उनको हम तो हमारे पोते पोतियों को ना ऐसी चटपटी चीजें खूब खिलाएंगे खाना खुद ने है बिल पोते पोतियों पर फाड़ रही हैं। क्या क्या नहीं कुछ कहा आपने हाँ हमने ये कहा कि पूरा लखनऊ जानता है आपके चटोरे स्वभाव के बारे में लखनऊ में ऐसा कोई भी गोलगप्पा का ठेला नहीं है जहाँ पे इनका उधार नहीं चल रहा होगा इनका चेहरा देखिए अरे चेहरा देख के कोई भी बता देगी कितने गोलगप्पों के राज छुपे हैं इस गोल से चेहरे में ये 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 सब ये सब क्या है वो मासूम बेजुबान गोलगप्पे हैं बेचारे जिनकी चीखें फूट रही हैं यहाँ से देखिए आप और कह रही हैं कि इनकी तरह बनेंगे हमारे बच्चे फोन टूटा है ना तुम्हारा तो क्या आपकी तरह बनेंगे हा? कड़वा करेला कुनैन की गोली भरी हुई बंदूक हम अपनी दादी के साथ रहेंगे ना तो कम से कम इंसान तो बनेंगे आपके साथ रहके क्या बनेंगे बम का गोला जो बात बात पे जगह जगह पे फटता फिरेगा हम चाहे फटे चाहे सुरसुरी बने हमारे बच्चे आप दूर रहिएगा उनसे ये क्या बात हुई हम भी दादी होंगे उनकी और उनपे अच्छे संस्कार करना हमारा फर्ज होगा हाँ तो हम माँ होंगे उनकी और उनको संस्कार देना हमारा भी फर्ज होगा कौन से बच्चे कौन से पोता पोती 
जो पैदा नहीं हुए उन बच्चे के लिए अभी से लड़ रहे हैं आप लोग अगर आपको किसी चीज की फिक्र करनी ही है तो इस थाने की कीजिए और अपनी अपनी सैलरीज की कीजिए ये बाहर धरने पे जो बैठे हैं ना लोग अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो ना ये थाना बचेगा और ना आप लोगों को अपनी अपनी सैलरीज मिलेंगी तो इसलिए जाइए अपना अपना काम करिए मैडम मैडम जरा बाहर आइए कुछ दिखाने आपको क्या हुआ मैडम अगर हम यही बता देंगे तो आप यही कुटेंगे हमको आप खुद देख लीजिए आइए बाइक का टायर अम्मा चुप करो अम्मा किसका इतना हिम्मत कौन चुरा है हमारे बाइक का टायर <laughs> किसका इतना हिम्मत हुआ हा? कौन चुराया ये अम्मा पताल से खोज के ले आएंगे और ऐसा भौकाल मचा देंगे ना मुंह से एक कोई बात निकलेगी डरोगा जी देखे तो बहुत तुम क्या नहीं देखा आप क्या कहना चाहेंगे अम्मा हटाओ इसको इस किस किस हिम्मत कर दिया भाई क्या हो गया क्या प्रॉब्लम है अरे मैडम सर कानून का डर ही नहीं है चोर चक्को को हमारे बाइक का टायर चुरा के लेके गया दिन दहाड़े हमारे बाइक का <laughs> अब आप ही बताइए मैडम सर एक लप्पड़ लगाए या आपके जज्बातों के किस्से सुनाए उनको कैसे समझाए कि एक पैर की चप्पल और एक टायर का बाइक किसी काम का ही नहीं होता कैसे चलाए हम अपना बाइक बताइए अरे मैडम हमने देखा है आपको बाइक चलाते एक पहिये पे का गजब चलाते हो आप वाह मान गए तुम्हारा ये गोला जैसा मुंह उठा के बाइक की टायर की जगह लगा दे हा? आप चुप रहेंगे जरा नारी शक्ति नारी शक्ति वेतन दो आप सब जरा शांत हो जाइए 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 करिश्मा सिंह अब तो आप समझ ही गए होंगी की एक पहिए के साथ अगर गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर गृहस्थी एक इंसान के भरोसे कैसे चलेगी पति और पत्नी दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है जरूरत है तो एक दूसरे की अहमियत समझने की और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की ना कि किसी एक की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुद्दा बनाकर तमाशा खड़ा करने की तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ते का हक रिश्ता ही दे सकता है कोई आंदोलन या धरना नहीं आई होप अब आप ये पॉइंट समझ गई होंगी बिल्लू लगा दो टायर जी मैडम सर बाजू 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 तो मैडम सर ने सुपर दिए मैडम सर ने हमने हमने ये ड्रामा किया था आपको मुद्दा समझाने के लिए मैडम सर मैडम सर अब मैं अंदर आ सकता हूँ ना आपके कहने से मैंने टायर चोरी किया अभी चोरी किया तो क्राइम तो बनता है हमें हवालात की हवा खानी है मैडम सर मैडम मैडम सर स्त्री की चुप्पी में हा होती है कभी ना भी होता है अभी टायर फिट करता हूँ वेतन दो सेवा लो वेतन दो सेवा लो तो कहीं के सीधे हम टायर चुराने से पहले नेम प्लेट भी पढ़ लेते मिस्टर बिल्लू कि करिश्मा सिंह का बाइक है वो हम हम ही से ही पंगा ले लिए तुम न्यूज देखा क्या कहा देखो पुष्पा जी फोन ही नहीं है मेरे पास अपना फोन पे नहीं टीवी पे हटो अम हटो ना तो जैसा कि आप देख सकते हैं राधा के साथ औरतें जुड़ती जा रही हैं, तादाद बढ़ती जा रही है महिला आंदोलन व्यापक रूप लेता जा रहा है और इस धरने की गरजना पूरे शहर में गूंज रही है महिलाओं ने घर का काम बंद कर दिया है मर्दों का बच चुका है बैंड मर्दों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहले बर्तन धोए या बच्चों की पोटी रोटी बनाए या छुटकी की चोटी कुछ समझ नहीं आ रहा है की कि क्या किया जाए चक्कर सा आ रहा है कोई तो बीवी वापस लाओ और इस आंदोलन से पीछा छुड़ाओ ये देखो नौटन की बात भला ऐसे कोई न्यूज देता है क्या धरने की न्यूज दे रहा है या मरने की <laughs> एक बात बताए एक औरत होने के नाते हम भी यही चाहते हैं कि राधा की जो इच्छा है ना वो सफल हो 
मगर इस तरीके से धरना देके ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हमको धरना बंद करने जाना ही पड़ेगा ना संतोष जी ऐसे क्या आप हमें घूर रही हैं? सब मर्द ना एक जैसे ही होते हैं एक औरत का दर्द नहीं समझते ना तुम मर्द लोग कौन सी औरत अरे बोलते एक औरत है मतलब तो सब औरतों से है ना तो आपको क्या लगता है मैं औरत का दर, दर्द नहीं समझता अरे सुबह सिर्फ हवा खा के निकला हूँ मेरी माँ बहन बुआ मासी सबको राधा जी के साथ धरने पे बिठा के आया हूँ मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ इसीलिए तो महिला थाना में रहना चाहता हूँ वरना मुझे क्या थाने की कमी है लादो में अरे सब थाने वाले मर रहे मर रहे मुझे थाने में रखने के लिए देखो मुझ जैसा कॉपरेटिव आदमी आप लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है पता नहीं बेटा बिल्लू आज हम सोचे थे कि तुम्हारी अकल को तुम्हारी शकल से मैच करेंगे बहुत बढ़िया काम किए ऊपर आज तुम इसलिए आज से तुम आजाद निकलो नहीं नहीं मैडम आजादी नहीं चाहिए आप कहो तो मैं दोनों टांगे ऊपर करके खड़ा हो जाता हूँ नहीं नहीं फ्लो फ्लो में निकल गया इससे पहले कि हमें दूसरा आइडिया आ जाए निकल लो यहाँ से मैडम चिटिंग चिटिंग निकल क्यों कि लग... मैं वापस आ... से क्या करे इस बिल्लू का पुष्पा जी फोन लेना है प्लीज मैडम सर से बात करो ना सैलरी की हाँ हम बात करते हैं मैडम सर से हाँ करते हैं पिछले पांच महीनों से आप सबकी अटकी हुई सैलरी को निकलवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब इस राधा के मामले ने इतना ज्यादा तूल ले लिया है कि सब कुछ गड़बड़ा गया ऊपर से प्रेस मीडिया डीएसपी साहब सबको लग रहा है कि हम राधा को फेवर कर रहे हैं और ये पूरा थाना उसे सपोर्ट कर रहा है फोन मिल तो रहा है ना मैडम सर करिश्मा मैडम दे रही ना उनका खुले हम साथ आपको बीच में बोलना जरूरी है पुष्पा जी हाँ तो आपका भी हर केस में घुसना जरूरी है देखिए आप, आप लोग जरा केस पर रहेंगे वैसे ही बहुत प्रेशर है हम पर तजुर्बा कहता है हमारा कि पहले घर में रोशनी की जाती है फिर मंदिर में दिया जलाया जाता है पहले आप लोग अपनी अपनी नौकरियां तो बचा लीजिए फिर तय करते रहिए कि कौन सही और कौन गलत ये ये राधा का मामला अगर कुछ घंटों में खत्म नहीं हुआ तो आप अपनी अपनी सैलरी तो भूल ही जाइए ये थाना बंद होने से बच जाए वही गनीमत होगी इसलिए सोचिए कि इस मामले को खत्म कैसे किया जाए वैसे ही जैसे शुरू हुआ था मैडम सर करिश्मा मैडम ने राधा के कान में क्रांति का मंत्र फूंक कर उसे धरने पे बिठाया था हम उसके कान में शांति का मंत्र फूंक कर उसे वहां से उठाते बस एक बार राधा धरने से उठ जाती है ना तो बाकी की सारी औरतें अपने आप शांत हो जाएंगी अच्छा आपको लगता है की ये इतना आसान है ये लड़ाई अब सिर्फ राधा की नहीं है पूरे लखनऊ की हो चुकी है और बहुत जल्द पूरे देश की हो जाएगी ये नहीं सुधरेंगे क्या कुछ नहीं एक बात बताइए हमको आप चुनाव में कौन सा चिन्ह रखने वाली हैं बम या तलवार मतलब मतलब ये कि आपको नेतागिरी का शौक चढ़ गया है ना तो आप छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी और जाइए राजनीति में और वहां जाके उनकी जान खाइए हमारी जान बख्श दीजिए पुष्पा जी ठीक कह रही है देखिए मैडम सर भी सहमत है हमसे नहीं 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 पुष्पा जी आपने ये ठीक कहा की अगर राधा इस धरने से उठ जाए तो बाकी औरतें भी अपने आप हट जाएंगी तो चलिए कोशिश करते हैं कि राधा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मान जाए और करिश्मा सिंह आज के बाद आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसका खामियाजा पूरे थाने को भुगतना पड़े और हां इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा ऑफिशियल वार्निंग है ये याद रखिए कि जब मीठा ज्यादा ही पक जाता है तो जहर से भी कड़वा लगने लगता है
माफ कर दीजिए मैम माफ कर दीजिए मिस्टर चिंतन अचानक आपको क्या हो गया समझ गया मैं हाउसवाइफ का महत्व समझ गया कि घर और बच्चे संभालना कितना मुश्किल है राधा धरने पर बैठी है बेट छुट्टी पर है माँ कानपुर से आते ही मंदिर के सत्संग में चली गई घर बच्चे सब मुझे संभालने पड़े तब जाकर मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल होता है घर संभालना कितना पेशेंस कितनी मेहनत चाहिए बच्चों को संभालने के लिए मैम मैं हार गया मुझे माफ कर दीजिए मैं हार गया दे रहा है दुरुस्त है हमें खुशी है इस बात की कि आपको अपनी बीवी की अहमियत का एहसास तो हुआ अब हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देंगी और बंद कर देंगी आंदोलन हमें नहीं लगता वो इतना आसानी से मानने वाली है मैडम सर आपको तो बहुत कुछ नहीं लगता करिश्मा सिंह लेकिन बात करना तो जरूरी है नहीं मैडम जी ये धरना खत्म नहीं होगा हमें माफी नहीं चाहिए हमें इंसाफ चाहिए जब तक इंसाफ नहीं तब तक ये धरना भी खत्म नहीं नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद राधा तुम ये सब क्या सही कह रहे हैं मैडम आज यहाँ आपके सामने माफी मांगकर घर ले जाएंगे कल से फिर वही ढाक के तीन पार यही होता आया हम औरतों के साथ हमें रिश्तों के नाम का चारा दिखाकर वही कोलू का बैल बनाकर घुमाया जाता है लेकिन अब नहीं अब ये धरना तभी खत्म होगा मैडम जी जब हम औरतों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमें हमारे घर में सम्मान मिलेगा मान मिलेगा हमें वो कद्र मिलेगी जो एक महिला को मिलनी चाहिए तभी ये धरना खत्म होगा नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति ब्रेकिंग न्यूज धरने में बैठी राधा ने अपने पति की माफी को नाकारा फैल गई कुड़ी मुंडे दी नींद उड़ी अब देखना ये है कि क्या करेगा पति क्या करेगी राधा तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका अपना अरे मुझे कौन नहीं जानता सारी न्यूज का एक ही अड्डा मैं हूँ आपका अपना सनी चट्टा हमने पहले ही कहा था ये इतना आसानी से मानने वाली नहीं है क्रांति की ज्वाला है ये फूक मार के बुझने वालों में से नहीं है ये चीता की याद आ रही है संतोष शर्मा जी मैडम सर फोन लगाइए हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को और पूछिए कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए मैडम सर प्लीज हमसे मत करवाइए चीता ना काम की बात को कम करता और अपने पूरे गांव वालों से हमारी बात करवा देता प्लीज मैडम सर हम ही करेंगे मैडम सर जय हिंद मैडम प्लीज अरेस्ट मी प्लीज अरे तुम फिर आ गए अरेस्ट होने के लिए किस जुर्म में भाई आपके बाइक का टायर चोरी करने के जुर्म नहीं अमा वो तो तुम मैडम सर के कहने पे चुराए थे ना पहले अभी नहीं क्यों अब क्या हो गया आपके बाइक का टायर फिर से चोरी हो गया <laughs> चोरी हो गया किसने चुराया अमा कौन है वो मैंने चुराया क्यों चुराया अंदर होने के लिए तू टायर दे दे टायर नहीं हो सकता क्यों नहीं दे सकता खा गया टायर खा गया बिरयानी तो टायर खा है वही तो बेच के बिरयानी खाई आपको बताया ना मेरी माँ बहन एक होके राधा जी के साथ धरने पे बैठी इसलिए घर पे खाना नहीं बना है आपका टायर बेच के बिरयानी खाई अंदर करो ना प्लीज 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 क्या करे इस बिल्लू का रुक चैन मैडम सर हम्म हो गई पूरे गांव से बात जी मैडम सर कुछ काम की बात हुई जी मैडम सर चीता ने कहा है कि मैं बंदे बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ तुम अपने बाल बांध कर रहो काम की बात अब जी मैडम सर चीता ने कहा है कि अगर औरत बड़ा बवाल करती तो उसके पीछे कारण छोटा होता ये सैलरी की बात नहीं बात कुछ और है कुछ और ऐसी क्या बात हो सकती है
राधा मैं यहां तुमसे धरना खत्म करने के लिए नहीं कहने आया हूं तुम्हें जो करना है करो बस मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हें वो कह सकूं जो शायद मुझे पहले कहना चाहिए था रोज कहना चाहिए था बार बार कहना चाहिए था लेकिन लेकिन कभी कह नहीं पाया इसलिए मैं आज सबके सामने तुमसे वो बात कहने आया हूं थैंक यू राधा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग आप ना ऐसे आप ना ऐसे सबके सामने हमसे माफी मांग के आपको शर्मिंदा मत करिए देखा बस इतनी सी तो बात थी दिल से निकला एक लफ्ज शुक्रिया बस यही तो सुनना चाहती है हर ग्रहणी यही है इनकी असली सैलरी इसी के लिए हो रहे थे ये सारे आंदोलन ये सारे धरने आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं लेकिन एक ग्रहणी ही है जो हर किसी की जिंदगी जीती है फिर वो महिला चाहे बीवी हो बेटी हो बहन फूफी बुआ कोई भी वो एक अकेली सबका ख्याल रखती है सुनने में बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है लेकिन अगर दिन में एक बार भी पूरे दिल से गले लगाकर कह देंगे ना तो बहुत बड़ा लगेगा शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू और हाँ अब तक जिन्होंने ये नहीं किया है घर जाइए और अपने घर की महिलाओं को कस के गले लगाइए और कहिए थैंक यू मां आप अब तो मंदिर गई थी ना आपकी मां जी मंदिर नहीं गई थी मैडम सर के कहने पे हम उन्हें अपने घर लेकर गए थे मैडम सर के कहने पे ही आपकी मेड ने छुट्टी का बहाना दिया था और मैडम सर के कहने पे ही आपके बच्चों ने आपको जरूरत से ज्यादा तंग किया क्या? <laughs> आपकी बीवी आपसे जो कुछ भी मांग रही है ये सही है इस बात का एहसास आपको दिलाना था और ये करने के लिए जो हमें सही लगा हमने किया आई होप यू अंडरस्टैंड कभी कभी सही के लिए गलत होना पड़ता है सही कहा ना मैडम सर चलिए अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए मैडम सर थैंक यू For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos